Empresa necesita personal para el área de informática y administración. No, no. Fábrica de plástico necesita limpiadora turno noche. Puede ser. Prestigiosa empresa de telecomunicaciones incorpora jóvenes de sexo femenino. Es indispensable buena presencia. De las horas. Agencia Longo solicita promotoras para degustación. Degustación. Necesito enfermera para consultorio en Lambaré entre 20 y 25 años. Interesadas llamar al teléfono. ¿Alguna vez aplicaste inyección? Ah, cierto que todavía no pinchaste. Importante empresa. Necesitamos macatera, a ver, empresa multinacional contrata personas dinámicas. No, espera, necesito empleada para limpieza y planchado en casa de médico soltero.
pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Tenemos miedo. Tenemos miedo de ser cristianos, tenemos miedo de decirlo, tenemos miedo de dar testimonio. Tenemos miedo de dar la cara. ¿Sabe? Nuestro Señor espera mucho de nosotros porque nos ha dado mucho. Ceux qui sont morts ici parlaient toutes les langues. Sur 15 km, 45 000 morts, 10 jours de combat. Cedrón, Paraguay, Batatilla, Santa Lucía y Perdudilla. Me estoy preguntando cómo continuar con el sueño que tuve anoche. 
un paseo en canoa por el arroyo bajo la luz de las estrellas. Canoas interestelares. Cualquier cosa. ¿Y qué soñabas? Justamente caminaba al borde del arroyo. Y aunque era de siesta, casi no había luz. Por los nubarrones. De pronto se largó un aguacero y me tuve que refugiar en el rancho abandonado del finado Rafael. Me senté en el suelo y le ataqué a la petiza con un trago, esperando que escampara. La lluvia siguió, pero las nubes fueron desapareciendo. Y allá apareció el arco iris. No, algo más increíble aún. Fue como si de pronto alguien levantara una palanca. Se encendió la luz. Todo el rancho se inundó de una luz que atravesaba por dos agujeros en las paredes. Las ventanas estaban tapiadas. Y así en un segundo vi el cielo y la copa de los árboles proyectándose en ese piso mugriento. Déjame entender. Es como si hubieras visto un pedazo de una película. Uh -huh. Qué buen tereré. ¿Qué remedio tiene? Coana y pojaina. El secreto está en que nunca hay que lavar la bombilla. <risa> Vero, vení, pues te voy a echar las cartas. Ay, no, Malena, sabes bien que yo no creo en eso. Dale, si quieres venir. Corta. Linda tu carta. A ver. Eso era. Eh, acá hay el poder masculino. Hay una relación de amor, pasión, nueva esperanza. Ah, vas a conseguir todo lo que querés en el futuro. Futuro prometedor. Ah, mira, un poco acá una nueva etapa, cambio importante. Vas a tener un bebé. Acá está. Va a tener un hijo. ¿O está embarazada? A ver. Esto me enseñó mi amigo Ralph Isotti. ¿El morochito? Sí, para protegernos del sol y del viento. Ah. ¿Saben, loco? Ese?
¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay,
Victoria, vení, te voy a tirar las cartas. Corta. El amor está llegando a tu puerta. Un príncipe azul en camino.
que un advenedizo construya una casa con el dinero rápidamente ganado en honradas y secretas operaciones comerciales. Está bien que construya una de esas lúgubres y sangrientas y vulgares masas de ladrillo con agujeros enrejados y techos de teja. Está menos bien. Pero lo que hace estremecer es que les diga Voy a arrancar todos los árboles en torno para que la propiedad quede linda. Es necesario que se diga, esta es la nueva casa de fulano, ese que ahora está tan rico. Es necesario que pueda observarse sin obstáculos el monumento a la actividad de fulano. Los árboles sobran quitan la vista y hay algo más que vanidad en el afán de pelar el piso ¡Hay odio! ¡Odio a los árboles! ¡Tu humo huele a estiércol! Odio doblemente feroz en una comarca donde el verano dura ocho meses. Se prefiere el sol abrasador a la dulce presencia del árbol. Se diría que los hombres no son ya capaces de sentir, de imaginar la vida en los troncos venerables. Se diría que no comprenden que también la savia es sangre y que sus víctimas se engendraron en el amor y en la luz. Con los nobles brazos siempre abiertos, nos ofrecen la caricia de su sombra, la fecundidad silenciosa de sus frutos, la poesía múltiple y exquisita que elevan al cielo. Se asegura que existen plantas que son dañosas. Tal vez, pero no por eso debemos odiar. Nuestro odio las condena. Nuestro amor quizás las transformaría y las redimiría. Aquí tengo una amiga yo, en la capital, que es modista, que me debe favores. Ella copia Versace, Dolce Gabbana, Volche, ¿qué? Dolce, de dulce, como tu doctorcito, tu principito. Va. Vamos. Vamos. 
vos querés Victoria. La locura inofensiva es un espectáculo barato, divertido y moral. Hace reír seriamente.
Y después, ¿viste qué fácil? Me voy a la peli. ¿Quién es? Vicky ¿Quién? Soy Victoria Tengo algo para hacer ¿Es ¿Eh, urgente? Sí Bueno Pase Acero la fresca Cada frutita de estas tiene más vitamina C que un montón de naranjas. Y se las traje rápido porque se marchitan. Esta es cerola, el paracetamol en todo caso, ¿no? Justamente, para su problema. Bueno, soy médico, tampoco... No. Iván, el ciego, él sufre lo mismo y me dijo que... Bueno, a ver, a ver, voy a... Mm. Ácida. Si no le molesta, le hago un juguito. Bueno. Los turcos están entre los más grandes neurocirujanos de la historia. pero tenían conocimientos de herbolarios fantásticos, te digo, fantásticos. La migraña tiene otro patrón, la migraña es una cuestión eh, generalmente vascular, hereditaria, en respuesta a una sustancia que se libera dentro de las arterias de, del cerebro. Esa, arteria, esa sustancia hace que las arterias se dilatan de manera selectiva. No hablemos del cerebro, hablamos de lo, de lo que está por fuera, porque el cerebro no duele. Entonces empieza a liberarse y empiezan a dilatarse las arterias. Y ahí que aparecen primero las auras. Las auras son los, eh, los fenómenos que acompañan o que preceden, por dicho, a, a, a la crisis de dolor. Pueden ser visuales, pueden ser eh, inclusive olfatorios, o pueden ser de sensaciones, media cara, eh, un hormigueo. Le, Lewis Carroll con Alicia era un migrañoso terrible. Él escribía los, los pasajes más llamativos de Alicia, en el País de Maravilla nos escribió en plenas crisis de migraña esos paisajes de colores, esos, esos, esos personajes medio desdibujados, medio trastornados, lo escribía en plena crisis de dolor, aprovechaba cuando aparecía, además se provocaba, de alguna manera él sabía cosas que le provocaban, de hecho que hay alimentos, condiciones, no dormir bien, estrés. él se provocaba la obra para poder empezar a crear, y, 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 y terminaba escribiendo y de repente esos personajes son muy, muy desdibujados desde el punto de vista humano, me parece una cosa que se te ponen violentos, se te ponen eh, agresivos, ¿verdad? El mago con eso se pone bastante agresivo cuando él entra en la parte de dolor y seguía escribiendo hasta caer muerto de dolor, ¿verdad? Y volvía a ser el día siguiente, volvía a ser el día siguiente. El Garabán Pouro, otro gran migrañoso conocido. Él tenía otras enfermedades de base, pero la migraña le deprimía mucho. En un momento, a él le pasaba al revés, en un momento de mayor creatividad aparecía la migraña y le frustraba uno o dos días de trabajo y él era un, un enfermo del, del, del escritor y él necesitaba estar lúcido para estar oscuro <risa> una, una paradoja o sea es que en algún momento yo tengo en la cabeza algo para escribir ahora estoy escribiendo otra cosa que se llama tu mejor órgano sexual ¿sí? es como el cerebro se comporta en, durante el sexo 
la diferencia entre hombres y mujeres y si hay un tercer sexo cerebral.
Ha, 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 ha.